Hi everyone, this is Janesh Vodai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of Economics. So today we are going to start with a new chapter and the name of the chapter is Index Number. So, the Index Number kya hota hai students? Index Number is a statistical tool to measure different economic activity. So statistical tool kya hota hai students? So cricket ke andar bhi agar aapne dekha hoga there is statistics. स्टैटिस्टिक्स से हमें पता चलता है एग्जैक्टली कि कौन से बैट्समैन ने कितने रन मारे कौन से बॉलर ने कितने ओवर डाले और कितने विकेट्स लिए कौन मैच जीत रहा है कौन हार रहा है कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये सब हमें कैसे पता चलता है नंबर्स के थ्रू स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पता चलता है एंड सिमिलरली इकोनॉमिक्स के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स होता है एंड इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो अ डिवाइस इट्स अ डिवाइस इट्स अ स्टैटिस्टिकल टूल विच विल हेल्प टू मेजर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी और डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स तो डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स जैसे कि डिमांड हो गया किसी कम्युनिटी का किसी कम्युनिटी का प्राइस हो गया किसी कम्युनिटी का सप्लाई हो गया कंट्री के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गए व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द कंट्री और कंट्री के अंदर वेज रेट्स क्या चल रहे हैं लेबर के प्रोडक्ट लेबर प्रोडक्टिव है या नहीं है वो पता चलेगा हमें और ये सारा हम मेजर कैसे कर पाएंगे स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर के थ्रू कर पाएंगे सो इट्स ए स्टैटिस्टिकल टूल सो आई स्टूडेंट्स वी हैव सम डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्पिगल एंड इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर मतलब ये क्या स्टैटिस्टिकल डिवाइस है डिवाइस क्या काम आएगा वो वो मेजर करने के काम आएगा क्या काम क्या मेजर करना है इट विल शो द चेंजेस इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रेफरेंस ऑफ टाइम सो आप इमेजिन करो आई विल गिव एन एग्जाम्पल अगर एक मैंगो है मैंगो आज क्या प्राइस में बिक रहा है और सौ साल पहले या पचास साल पहले क्या प्राइस में बिक रहा था I will be able to see the different in the changes, the difference in the changes. So, an index number is a statistical device जो हमें help करेगा क्या help करेगा बताने के लिए help करेगा the changes in the variable or group of variables. कोई एक variable खाली हम price compare कर सकते हैं या different different चीजें compare कर सकते हैं price, production, बहुत सारी चीजें compare कर सकते हैं with reference to time हम time से compare कर सकते हैं आज और सौ साल पहले से compare कर सकते हैं geographical location महाराष्ट्र में कितने में बिक रहा है मैंगो और गुजरात में कितने में बिक रहा है हम जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज भी चेंजेस को मेजर कर सकते हैं एंड विद अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एस इनकम एंड प्रोफेशन लोगों की इनकम में चेंजेस कितने आए व्हाट इज द चेंजेस इन द प्रोफेशन एंड एक्सेट्रा सो बेसिकली इंडेक्स नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्रॉप्सन एंड क्रॉडन इंडेक्स नंबर आर डिवाइस देखो इंडेक्स नंबर का डिवाइस बोला गया है कौन सा डिवाइस स्टैटिस्टिकल डिवाइस वो क्या करेगा इट विल हेल्प यू इन मेजरिंग Differences in the magnitude कितने से difference हो रहा है कितने से change हो रहा है of a group or related products कोई particular product है उसके अंदर price में changes आना demand में changes आना supply के अंदर changes आना और कितने से changes आ रहा है वो सारी चीजें हमें कौन measure करके बताएगा सिर्फ और सिर्फ index number change करके बताएगा Features what are the features of index number सबसे पहले index number को क्या कहा गया students it's a statistical device it's a statistical tool जो हमें मेजर करेगा द चेंजेस इन द प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सप्रेस इन परसेंटेज हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे जैसे अगर मैं कंपेयर करूंगा 50 साल पहले या इंडिपेंडेंस के टाइम पर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या भाव था और आज क्या भाव है और कितना परसेंटेज चेंज हुआ है आई विल बी एबल टू फाइंड दैट थ्रू रेशियो और रेशियो के थ्रू मुझे क्या मिलेगा पर्टिकुलरली परसेंटेज मिलेगा It will always be measured in terms of percentage. Measure the net change. The net change. Net changes कितने आए? 100 साल पहले कितना था और आज कितना है? कितने changes हुए? उन सारी चीजों में पता चलेगा हमें कितना पहले wage rate था एक मजदूर को कितना पैसा पहले मिलता था और आज कितना पैसा मिल रहा है? वो सारे changes भी हम कैसे measure कर पाएंगे? Statistical tool के through, index number के through हम measure कर पाएंगे. Similarly, production के अंदर कितना प्रोडक्शन पहले हुआ करता था और आज कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है जो भी चेंजेस है वो सारे के सारे नेट चेंजेस जो पिछले 50 साल में 20 साल में 10 साल में 30 साल में जितने भी हो रहे हैं वो सारे के सारे चेंजेस हम इंडेक्स नंबर के थ्रू कंट्री के अंदर आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फाइंड कर पाएंगे ओके सो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट इज अगर समझो मैं सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के चेंजेस को मेजर कर रहा हूं इट विल बी कॉल्ड एज यूनिवेरियट इंडेक्स और समझो समझो अगर मैं ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को मेजर कर रहा हूं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिमांड सप्लाई बहुत सारी चीजें के चेंजेस के बारे में स्टडी कर रहा हूं देन इट विल कॉल्ड एस कंपोजिट इंडेक्स सो सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में स्टडी करना है इस कॉल्ड एस यूनिवेरियट इंडेक्स 
और काफी सारे ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को स्टडी करने का मतलब होता है कंपोजिट इंडेक्स कहा जाएगा नेक्स्ट इज करंट इन बेस ईयर सो वी ऑल नो करंट ईयर करंट ईयर इज टू और मैं इसको किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं समझो इंडिपेंडेंस के टाइम से कंपेयर कर रहा हूं देन माई बेस ईयर विल बी नाइनटीन सपोजिंग सौ साल पहले सौ साल पहले से कंपेयर कर रहा हूं माई बेस ईयर विल बी नाइनटीन ट्वेंटी सो बेस ईयर विल बी दैट पर्टिकुलर ईयर जिससे मैं आज को कंपेयर कर रहा हूं और बेस ईयर को हम हमेशा क्या लेंगे हंड्रेड एज्यूम करेंगे बेस ईयर को हमेशा हंड्रेड एज्यूम करेंगे और उसके रिलेटेड आज कितना प्राइस हुआ है उससे हम कंपेयर करेंगे कि कितना चेंजेस हुआ है कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन हुआ है या डिफ्लेशन हुआ है भाव बढ़ रहा है या भाव कम हो रहा है ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट इज बैरोमीटर स्टूडेंट्स बैरोमीटर क्या होता है बैरोमीटर इज बेसिकली डिवाइस विच विल हेल्प यू टू मेजर टेम्परेचर ओके टेम्परेचर वगैरह मेजर करने के लिए एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए काम आता है सिमिलरली सिमिलरली इंडेक्स नंबर को भी यही कहा गया है कि इंडेक्स नंबर भी एक बैरोमीटर है पर वो किसका बैरोमीटर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का बैरोमीटर है बैरोमीटर से हम क्या प्रोडिक्ट कर सकते हैं हम फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा सिमिलरली सिमिलरली इंडेक्स नंबर से भी हम क्या क्या कर सकते हैं हमें हम फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर में क्या होगा इमेजिन करो इमेजिन करो विराट कोहली इज प्लेइंग वंडरफुल ही इज प्लेइंग अमेजिंग सिंस लास्ट ऑल द टेन मैचेस और इन प्रेजेंट ऑल्सो इज प्लेइंग अमेजिंग बहुत फॉर्म में तो इससे हम क्या फोकास्ट कर सकते हैं क्या प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में वर्ल्ड कप में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा So, हम पास्ट को और प्रेजेंट को स्टडी कर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं सिमिलरली इंडेक्स नंबर से भी हम वही करेंगे हम कोई भी कमोडिटी का प्राइस डिमांड सप्लाई सब कुछ स्टडी करेंगे पास्ट और प्रेजेंट का और फ्यूचर डिसाइड करेंगे सो दिस आर द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर स्टूडेंट बहुत पहले जब इंडेक्स नंबर को निकाला गया था जब इन्वेंट किया गया था इट वॉज ओनली यूजफुल टू आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द प्राइस प्राइस इंडेक्स नंबर से हमें क्या पता चलेगा फर्स्ट वन प्राइस इंडेक्स नंबर से यह पता चलेगा वॉट आर द चेंजेस इन द करेंट प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी विद रेफरेंस टू टाइम पहले उस भाव उस कमोडिटी का कितना भाव था और आज कितना भाव है वो हमें आइडेंटिफाई होगा तो इनिशियली जब इंडेक्स नंबर को इन्वेंट किया था सिर्फ और सिर्फ प्राइस मेजर किया जाता था बट लेटर ऑन लेटर ऑन इंडेक्स नंबर को काफी सारी चीजों के लिए भी यूज किया गया ओके सो हम प्राइस को क्या एज्यूम करेंगे यहां पर प्राइस विल बी पी ऐसा हम एज्यूम करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर वॉल्यूम कितना कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है कितना आउटपुट है कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितने हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सारी चीजें हम कंपेयर कर सकते हैं एंड वॉट आर द चेंजेस पहले कितना हुआ करता था और अब कितना हो रहा है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है या प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है ओके अपवर्ड है या डाउनवर्ड है ये हमें पता चल जाएगा इंडेक्स नंबर के थ्रू इसको क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे क्यू थर्ड इज वैल्यू इंडेक्स नंबर वैल्यू इंडेक्स नंबर मतलब उनका टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू सो वेन आई डू पी इंटू क्यू टोटल प्राइस इंटू क्वांटिटी टोटल प्राइस इंटू क्वांटिटी में मुझे क्या मिलेगा वैल्यू मिलेगा वैल्यू और मैं वैल्यू को भी कंपेयर करूंगा पहले की वैल्यू से और अभी के वैल्यू से मैं कंपेयर करूंगा एंड आई विल सी द चेंजेस इन द इकोनॉमिक्स और इससे हमें पता चलेगा हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है विल गेट टू नो एंड फाइनली स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर हम इंडेक्स नंबर को और काफी सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं ओके okay? काफी सारी चीजों का मतलब क्या होता है जैसे कंट्री के अंदर कितना इंपोर्ट हो रहा है कितना एक्सपोर्ट हो रहा है ओके okay? कंट्री के अंदर प्रोडक्शन वगैरह कैसे हो रहे हैं कंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ वेजेस कितना है कॉस्ट ऑफ वेजेस मतलब एक मजदूर को पहले कितना पैसा दिया जाता था अब कितना दिया जा रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओके और एक वर्ड है डीएनएस अलाउंसेस डीएनएस अलाउंसेस हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जिसका मतलब होता है डीएनएस अलाउंसेस क्या करता है स्टूडेंट्स वो इन्फ्लेशन को मेजर करता है इन्फ्लेशन को मेजर कर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो पेंशनर्स होते हैं उनको उनको पैसा देता है समझो अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है बहुत बढ़ रहा है तो उनके वेज रेट को भी बढ़ाया जाएगा कैसे डीएनएस अलाउंसेस क्या होता है इन्फ्लेशन को चेक कर कर लेबर को या तो ज्यादा पैसे दिए जाते हैं या तो कम पैसे दिए जाते हैं जिनको हम पेंशन दे रहे हैं रिटायर्ड लोगों को पेंशन दे रहे हैं ओके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पैसे दे रहे हैं उनको भी हम क्या करेंगे इन्फ्लेशन को चेक करके या तो ज्यादा पैसे देंगे या तो कम पैसे देंगे सो so, वो सारी चीजों को भी कौन मेजर कर सकता है इंडेक्स नंबर मेजर कर
हम स्पेशल पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हैं सो मूविंग फॉरवर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स सिग्निफिकेंस ऑफ इंपॉर्टेंस इंडेक्स नंबर इज सपोज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन एंटायर इकोनॉमिक एनालिसिस सो द फर्स्ट इज फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज सो स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर विल ऑलवेज हेल्प एंड विल ऑलवेज गिव गाइडलाइंस इन फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज सो पॉलिसीज हमें किसमें बनाती होती है इंडस्ट्रीज के अंदर पॉलिसी होती है एग्रीकल्चरल पॉलिसीज होती है वेज रेट डिसाइड करने होते हैं डीएनएस अलाउंसेस देने होते हैं एंड इट विल बी ऑल डन अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग पॉलिसी का मतलब है कि डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन बनाना जैसे हम क्लासेस वाले हम क्लासेस वाले भी क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं बच्चों के लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट देते हैं क्रैश कोर्स कंडक्ट करते हैं सो हम क्या करते हैं हम इकोनॉमी को स्टडी कर कर हम डिफरेंट डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन और पॉलिसी लेकर आते हैं सो सिमिलरली गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है और इंडेक्स नंबर इज अ स्टेटिस्टिकल टूल विच विल गिव दम गुड गुड मेजरमेंट के कौन सी चीजों में अच्छे से पॉलिसी बनानी चाहिए और किसमें पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए नेक्स्ट इज स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज सो so, अगर मैं लास्ट फाइव इयर्स को प्रॉपरली स्टडी करूंगा किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर किसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है किसका सप्लाई हो रहा है किसका प्राइस बढ़ रहा है किसका प्राइस कम हो रहा है सो so, उससे मुझे क्या पता चलेगा आई विल गेट टू नो आई विल बी एबल टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज ट्रेंड मतलब अपवर ट्रेंड हो रहा है या डाउनवर्ड ट्रेंड हो रहा है जैसे टोन जींस टोन जींस आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ओके okay? उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है और मार्केट के अंदर उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है so index number will also help me to understand the right trends in the economy forecasting about future economic activities so jaise maine abhi just aapko bataya tha virat kohli ke past ko study kar kar aur present ko study kar kar i am very sure that wo future mein bhi bahut acha hi perform karega because he is a great cricketer so hum economy ke andar bhi hum past aur present ko kisse study karenge index number ke through study karenge and it will help you it will help us to forecast what will happen in the future in the economy so ye bahut important hai similarly hum kya karenge fir decisions le payenge ki hame economy ke andar kya changes lane hain aur kaun se changes nahi lane hain so for making important decisions also index number helps us a lot measurement of inflation hame pata chalega jab hum compare karenge the changes in the price level hum yahan par dekho price index number ke andar humne kya padha tha the changes in the price of a commodity वो हमें इंडेक्स नंबर से पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कंट्री के अंदर कितना इन्फ्लेशन हो रहा है कितना इन्फ्लेशन हो रहा है एंड देन गवर्नमेंट विल बी एबल टू टेक गवर्नमेंट विल बी एबल टू टेक एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स एंड एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था डीएनएस अलाउंसेस का डीएनएस अलाउंसेस क्या करता है स्टूडेंट्स वो इन्फ्लेशन को चेक कर कर लोगों के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती है जो पेंशनर्स वाले होते हैं उनको ज्यादा पेमेंट करते हैं बिकॉज कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और कंट्री के अंदर डिफ्लेशन आ गया डिफ्लेशन आ गया तो उनकी वो सैलरी कम भी कर सकता है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को स्टडी करना इन्फ्लेशन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विच विल बी डन ओनली बाई इंडेक्स नंबर एंड फाइनली यूजफुल इन प्रेजेंट फिनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स देखो हमें ना मुझे एकदम जेन्यूनली बताओ समझो अगर आज मैं कंपेयर करूंगा एक मैंगो अगर समझो मैं सौ रुपए को आज कंपेयर करूं सौ साल पहले से तो क्या दोनों सौ रुपए की वैल्यू इक्वल है नहीं पहले के जमाने में सौ रुपए की बहुत वैल्यू थी बट आज सौ रुपए ने अपनी वैल्यू खो दी है बिकॉज कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है सो यूजफुल इन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल डेटा एंड रिटर्न में आप एक वर्ड यूज करूंगा डिफ्लेटिंग डिफ्लेटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट डिफ्लेटिंग विल हेल्प मी के कंट्री के अंदर अगर मुझे दो प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट को दो टाइम पे अगर मुझे मेजर करना है कंपेयर करना है तो मैं उसको उसमें से क्या करूंगा उसको डिफ्लेट कर दूंगा तो समझो फॉर एग्जांपल अगर समझो अगर मैं बात करूं 1920 की 1920 में एक मैंगो कितने में मिल रहा था स्टूडेंट्स टेन रुपीज में मिल रहा था और 2020 में वो सेम मैंगो सेम मैंगो आज पचास रुपए में बिक रहा है पचास रुपए में बिक रहा है सो क्या मैं दोनों को कंपेयर कर पाऊंगा स्टूडेंट्स सो आई विल बी आई विल बी डिफ्लेटिंग मैं इसको डिफ्लेट कर दूंगा डिफ्लेट करना मतलब उसके अंदर जितना इन्फ्लेशन हुआ है वो पावर निकाल देना ताकि दोनों को एट पार लेकर आकर फिर मैं उसमें कंपेयर कर दूंगा कंपेयर करूंगा कि उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसका प्राइस कितना है सो so, मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली exactly, मैं क्या कर पाऊंगा आई विल बी एबल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स सो डिफ्लेटिंग एक टूल है जिससे मैं क्या करूंगा इन्फ्लेशन को मेजर करूंगा पहले से और अभी से मेजर करूंगा और उसको नीचे लेकर आऊंगा डिफ्लेट कर दूंगा ताकि दोनों को कंपेयर कर पाए दोनों को अच्छे से कंपेयर कर पाए तो दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स 
सो मूविंग फॉर्ड स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर समझो अगर मुझे कोई भी कोई भी प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर स्टैटिस्टिक्स यूज करना हो मुझे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना हो तो दिस आर द फॉलोइंग स्टेप्स व्हिच नीड्स टू बी टेकन सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन फर्स्ट वन व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर सो अगर आज मैं स्टार्ट करूंगा स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मी यूजिंग इंडेक्स नंबर मेरा मेन पर्पस क्या है मेन स्कोप क्या है मैं कौन से कौन से वेरिएबल्स को यूज करने वाला हूं इज इट गोइंग टू बी वन सिंगल वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ये मुझे डिसाइड करना है ताकि मुझे एग्जैक्टली exactly बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके सो द फर्स्ट थिंग इज पर्पस फाइंड करना हमारा मेन एम क्या है सेकेंड सिलेक्शन ऑफ बेज इयर सो बेज इज बेसिकली द रेफरेंस इयर मैं किससे कंपेयर करने वाला हूं मैं 1947 से कंपेयर करूंगा 1920 से कंपेयर करूंगा या कौन से ईयर से कंपेयर करूंगा दैट विल बी माय बेस ईयर माय बेस ईयर शुड बी अ वेरी नॉर्मल ईयर ऐसा ईयर नहीं होना चाहिए जिसके अंदर कोरोना आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी हिल गई ऐसा कोई ईयर नहीं होना चाहिए ऐसा भी कोई ईयर नहीं होना चाहिए जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज आ गई पेंडेमिक आ गए ऐसा कोई ईयर नहीं होना चाहिए इट शुड बी अ वेरी नॉर्मल ईयर ओके इट शुड नॉट बी टू फार एकदम बहुत दूर नहीं होना चाहिए बहुत पास में चार साल पुराना पांच साल पुराना इतना दूर भी नहीं होना चाहिए सो यू हैव टू सिलेक्ट योर बेस ईयर जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ आइटम्स सो आई देर आर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स मुझे अगर आज प्राइस फाइंड आउट करना है द लेवल ऑफ चेंज इन द प्राइस मेरे पास कितने सारे अलग 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 प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है बहुत सारे प्रोडक्ट्स है सो आई विल फाइंड आउट फ्यू प्रोडक्ट्स उनके सैंपल्स में लूंगा और मैं डिसाइड करूंगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं स्टडी करूंगा और मैं इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करूंगा सो सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं किसके ऊपर इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने वाला हूं सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन अब मुझे क्या करना होगा मुझे प्रेजेंटली उसके प्राइस फाइंड आउट करने होंगे बट मार्केट के अंदर द सेम प्रोडक्ट माइट बी सोल्ड इन डिफरेंट डिफरेंट शॉप एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइस सो मुझे उसका एकदम जेन्यून प्राइस फाइंड आउट करना है तो जेन्यून प्राइस फाइंड आउट करने के लिए मुझे ऐसा कोई जेन्यून पर्सन चाहिएगा एन एजेंसी विच विल बी कंप्लीटली अनबायस जरा सा भी पार्शलिटी नहीं करे ऐसी कोई एजेंसी होनी चाहिए जो मुझे उस चीज का एकदम राइट राइट प्राइस बता सके सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सिलेक्ट द आइटम एंड देन उसका एग्जैक्ट प्राइस क्या होना चाहिए वो भी मुझे आइडेंटिफाई करना है मार्केट के अंदर चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज सो अब इतने सारे प्रोडक्ट की इतने सारे प्राइस को मैं एक एवरेज लूंगा एक एवरेज पकड़ूंगा तो हाउ विल आई फाइंड आउट एवरेज हमने इलेवन स्टैंडर्ड पढ़ा है स्टूडेंट्स एरेथमेटिक मीन सो एरेथमेटिक मीन इज अ वेरी गुड स्टैटिस्टिकल टूल Which is comparatively very much better and simple uh, for finding out average. So, हम arithmetic mean use करेंगे average find करने के लिए suitable average find करने के लिए Next is assigning proper weights. मतलब proper weight का मतलब है proper importance देना हमारे पास थोड़े बहुत samples हो गए commodities के उसमें से कौन ज्यादा important है किसको ज्यादा weightage देना है किसको नहीं देना है वो हमारे लिए जानना बहुत important है Weight कैसे हो सकता है एक तो quantity wise हो सकता है एक तो उसके क्वालिटी नॉट क्वालिटी वाइज एक क्वांटिटी वाइज हो सकता है और एक उसकी अमाउंट वाइज वैल्यू वाइज हो सकता है सो so, उनका प्रॉपर वेटेज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फाइनली सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जो हम आगे वीडियोज में पढ़ने वाले हैं तो उसमें से कौन सा सबसे राइट फॉर्मूला है वो भी हमें डिसाइड करना है और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या फाइंड आउट करेंगे फिर पूरा इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करेंगे सो so, स्टूडेंट्स ये जितने भी टॉपिक्स है आप अपने माइंड के अंदर सिर्फ क्रिकेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि क्रिकेट के अंदर जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स होता है उसी तरह से ये सारे स्टैटिस्टिक्स भी होते हैं हम कंपेयर कौन से इयर्स से करेंगे कौन से प्लेयर को कंपेयर करेंगे उसने कितने रन्स मारे और कितने रन्स नहीं मारे उससे हम कंपेयर करेंगे फिर हम उसका एक सुटेबल एवरेज लेंगे कि वो एवरेज कितना रन मारता है ओके उसके कितने हंड्रेड हो गए कितने फिफ्टीज हो चुके हैं हमें प्रॉपर वेटेज देना है अगर ग्यारह प्लेयर है टीम के अंदर तो इंपॉर्टेंस वाइज हमें हम सबको एक एक वेटेज देंगे कि सबसे ओपनिंग ये करेगा फिर वो आएगा फिर वो आएगा सो अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं हम अपने बैक ऑफ द माइंड में अगर क्रिकेट का एग्जाम्पल रखकर भी ये सारा का सारा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एंड देन वी कैन यूज द सेम आइडिया इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो सो स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज ऑल अबाउट नंबर एंड इट विल टेल एस अलॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द इकोनॉमी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ग्रोथ हो रहा है क्या हो रहा है ये सारी चीज हमें पता चल जाएगी स्टूडेंट्स सो वी विल एंड दीडियो वी आर स्टूडेंट्स